నమ్మకం మనిషిగా పుట్టడమే ఒక అదృష్టం మన కోసమే కాదు మన చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళందరి కోసం బతికితేనే జీవితానికి విలువ ఒకరి కోసం ఒకరు ఉన్నారనుకోవడమే నమ్మకం సంతోషం ఎదుటివారి ఆనందాన్నే తన సంతోషంగా మార్చుకున్న వాళ్ళు సేవ సేవని కూడా బాధ్యతగా చూసుకుంటున్న వాళ్ళు ఈ గుణాలన్నీ ఒక్కరిలోనే ఉన్నాయండి వారినే ఈ రోజు మన కిచెన్ కి గెస్ట్ గా పిలుస్తున్నాం తనే కుమారి ప్రపూర్ణారెడ్డి గారు మరి ప్రపూర్ణారెడ్డి గారిని పిలిచేద్దామా హలో అండి నమస్తే ఎలా ఉన్నారు పిలవగానే మా కిచెన్ కి వచ్చినందుకు చాలా థ్యాంక్స్ అండి మీ గురించి నాకు తెలుసు మా ప్రేక్షకులకు ఒకసారి మీ ఫౌండేషన్ గురించి చెప్పండి బాధపడడానికి వంద కారణాలు ఉన్నాయి జీవితానికి నవ్వడానికి వెయ్యి కారణాలు ఉన్నాయని నిరూపించడానికి చాలా మంది కృషి చేస్తూ ఉంటారు సో అలా చిరునవ్వుతో ఎన్నో పనులు చేయొచ్చని ఈ సేవ గుణంలోకి నేను రావడం జరిగింది ప్రతి ఒక్క చిన్న పని కూడా ఒక చిరునవ్వుతో చేస్తే వాళ్ళకు ఇచ్చే ప్రేమ ఆప్యాయత వల్ల చాలా మంది మనం సేవ చేయగలుగుతున్నాం అనమాట నేను నాకు తెలిసింది ఏంటంటే మీరు చాలా చిన్నగా ఉన్నప్పటి నుండే ఈ సేవా కార్యక్రమాలు చేస్తూ ఉన్నారంట మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఎలా వచ్చింది మీ ఇన్స్పిరేషన్ ఎవరండి నా ఇన్స్పిరేషన్ వచ్చి మా మదర్ ఫాదర్ ఇద్దరు కూడా ఏంటంటే మనకున్న దానిలో నలుగురికి సేవ చేయాలన్న గుణంతో నన్ను చిన్నప్పటి నుండి పెంచడం వల్ల నా ఏజ్ లో ఉన్నప్పుడు నాకు ఆ సేవ అని కూడా తెలియదు అనమాట చుట్టుపక్కల ఎవరైనా నేను స్కూల్ కి వెళ్తున్నప్పుడు కానీ ఏదైనా వెళ్తున్నప్పుడు చాలా మంది చదువుకోకుండా రోడ్డు మీద ఉంటారు సో అలాంటి వాళ్ళకి అది సేవ చేసే టైం కూడా కాదు తెలియదు నాకు ఎలా చేయాలో కూడా నాకున్న ఓల్డ్ క్లాత్స్ అలాంటివి ఇస్తూ ఉండేవాళ్ళం పేరెంట్స్ చెప్తే ఇవ్వమనేవాళ్ళు సో అట్లా స్టార్ట్ అయింది అనమాట ఈ ఎన్జిఓ అనేది ఆశ్రీ సొసైటీ స్థాపించినప్పుడు ఇప్పటి వరకు కొన్ని వేల మందికి సపోర్ట్ చేయగలిగాను అంటే మా పేరెంట్స్ సపోర్ట్ వల్లనే అంటే చిన్నప్పటి నుండి మీరు మీ ఆర్గనైజేషన్ స్టార్ట్ చేయాలి అది మీ అంబిషన్ లేకపోతే అనుకోకుండా అనుకోకుండా కాదు చూసిన సిచ్యువేషన్ అన్ని చూస్తూ ఉంటాను కదా సరౌండింగ్స్ లో చాలా మంది కూడా ఏంటంటే వాళ్ళకి సేవ చేయాలని ఉంటది కానీ ఎలా చేయాలో తెలియదు అనమాట కానీ నాకు సేవ ఎలా చేయాలో కూడా తెలిపింది మా తల్లిదండ్రులే వాళ్ళ నుండి ఏంటంటే చాలా మంది బాధతో ఉంటారు కాబట్టి వాళ్ళకి సేవ ఇట్లా చేయాలి అలా చేయాలి అని చెప్తుంటే వాళ్ళని ఇన్స్పిరేషన్ ఇన్స్పిరేషన్ గా తీసుకొని ఈ సేవ కార్యక్రమాలు చేస్తున్నాను అనమాట మీతో నేను ఇంకా చాలా విషయాలు మాట్లాడాలి చాలా విషయాలు తెలుసుకోవాలి అయితే నేను ఇక్కడ వంట చేస్తూ ఉంటాను మీరు నాకు కబుర్లు చెప్పండి దానికన్నా ముందు మన ప్రేక్షకులందరికీ గాంధీ జయంతి శుభాకాంక్షలు చెప్దాం మమ్మీస్ కిచెన్ ప్రేమతో ప్రేక్షకులందరికీ గాంధీ జయంతి శుభాకాంక్షలు మరి ఈరోజు మనం చేస్తున్నాం సింగ్ దానా చాట్ అండి గాంధీ గారికి చాలా అంటే వాళ్ళు ఎక్కువ లైట్ ఫుడ్ తినేవాళ్ళంట దాలియా చాట్ అంటే చాలా ఇష్టం గాంధీకి కానీ లాస్ట్ ఇయర్ ఆల్రెడీ నేను చేసి పెట్టేశాను ఈసారి చాట్ చేద్దాం నేను చేస్తూ ఉంటాను మీరు కబుర్లు చెప్పండి గాంధీ జయంతి సందర్భంగా సింగ్ దానా చాట్ చేస్తున్నామండి సింగ్ అంటే ఏం లేదు పల్లీలు ఉంటాయి కదా పల్లీలతో మనం చాట్ చేస్తున్నాం పల్లీలు అంటే గాంధీ గారికి చాలా ఇష్టం ఈస్ట్ గుజరాత్ కదా మరి ముందుగా ఆల్రెడీ నేను పల్లీలను ఉడకబెట్టి పెట్టుకుంటున్నాను ఇలా ఉడకబెట్టుకుంటున్న పల్లీలలో కొంచెం అనాస పువ్వు అలాగే దాల్చిన చెక్క మీరు ఇంట్లో వంట చేస్తారా సేవా కార్యక్రమంలో ఆల్రెడీ ఎప్పుడు బిజీగా ఉంటారు కదా చేస్తూనే ఉంటాను చేస్తూ ఏది ఎక్కువ బాగా చేస్తారు అన్ని రకాల వంటలు చేస్తాను చాలా ఇష్టం నాకు కుకింగ్ అంటే అలాగే ఇందులో సరిపడినంత ఉప్పు ఇప్పుడు మిక్సీ జార్ లో కొంచెం అల్లం ఆవాలు జీలకర్ర పసుపు పచ్చిమిర్చి ఇందులో కూడా కొంచెం ఉప్పు వేసుకొని పేస్ట్ చేసుకోవాలి నేను వెళ్ళి పేస్ట్ చేసుకొని వచ్చేస్తా ఇది నేను పేస్ట్ చేసేసుకున్నానండి ఓకే ఇప్పుడు దీన్ని స్టవ్ మీద నుండి తీసి పక్కన పెట్టేసి ఒక ప్యాన్ పెట్టుకున్నాం ఒక చిన్న స్పూన్ తీసుకుంటాం ఇందులో కొంచెం ఆయిల్ వేయండి అసలు ఈ సేవా రంగంలోకి మీరు ఎందుకు వచ్చారు ఎలా రావాలనిపించింది అంటే నాకు లాగానే అందరు చదువుకోవాలని నాకు కోరిక అనమాట సో చాలా మంది చదువుకోకుండా రోడ్ల మీద తిరగడం అడుక్కోవడం ఇలాంటి చేస్తూ ఉంటారు కదా సో అలా కాదు చాలా మంది చిన్న పిల్లల్ని చదివించాలని నా ఆశ అనమాట సో అందుకే ఈ ఆర్ఫనైజ్ హోమ్ కూడా అందుకే పెట్టాను వాళ్ళకి ఏంటంటే భవిష్యత్ ఏమీ తెలియదు అనమాట పిల్లలే కదా రేపడతారు సో అందుకే వాళ్ళందరినీ చదివించి మంచి లైఫ్ ఇవ్వాలన్నది నా కోరిక అనమాట సో ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి మీరు ఎంత మంది చదివిస్తున్నారండి ఇప్పుడు ఇరవై ఐదు మందిని చదివిస్తున్నాను ఓన్గా సో ఇప్పుడు నేను దీన్ని ఈ పేస్ట్ని ఇందులో వేసేస్తున్నాను
తన సొంత పిల్లలకే చేసుకోవాలి తన సొంత పిల్లల్నే చూసుకోవాలి పక్క వాళ్ళని చూడని రోజులు ఇవి ఎవరికి వాళ్ళకి సెల్ఫిష్ పెరిగిపోయింది కదా సో మీరేమంటారండి ఇప్పుడు బయట చూస్తూ ఉన్నారు కదా ఏంటంటే అందరూ స్వార్థంగా ఆలోచిస్తున్నారు అనమాట నేను బాగుండాలి నా ఫ్యామిలీ బాగుండాలి అలా అన్నప్పుడు ఏంటంటే కొంచెం వరకే వాళ్ళలో వాళ్ళ వాళ్ళ పిల్లలు కూడా ఏంటంటే స్వార్థంతో పెరుగుతూ ఉంటారు అనమాట సో అలా కాకుండా స్వార్థం లేకుండా ఎప్పుడైతే ఉండి నేను అని కాకుండా మన మన సమాజం మన ఫ్యామిలీ అని ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఆలోచిస్తే ఇలాంటి చాలా మంది పిల్లల్ని చదివించవచ్చు అవును అవును నిజమండి ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి మీరు ట్వంటీ ఫైవ్ మెంబర్స్ పిల్లలకి చదివిస్తున్నారు ఇంకా ఎక్కువ పెంచుకోవాలి ఇంకా పెంచుకోవాలని నాకు చాలా ఉందనమాట అంటే ఈ ఒక్కళ్ళు ఇరవై ఐదు మంది కాదు దేశంలో చాలా మంది పిల్లలు సఫర్ అవుతున్నారు ఎడ్యుకేషన్ కాకుండా వాళ్ళకి షెల్టర్ ఉండదు వాళ్ళు రోడ్డు మీద తిరుగుతుంటే వాళ్ళకి కనీసం ప్రాపర్ గా వాళ్ళకి క్లాతింగ్స్ ఉండవు కనీసం ఇంత అన్నం పెట్టే వాళ్ళు కూడా ఉండదు ధనికులైనా పేదవాళ్ళైనా ఎవరైనా కనీసం ఇంత అన్నం తింటేనే కదా హ్యాపీనెస్ ఉండేది ఆ కొంచెం అన్నం కూడా వాళ్ళు అడుక్కోవడము వాళ్ళ దగ్గర మనీ లేకపోవడం వాళ్ళు ఏదైనా సిచ్యువేషన్ అంత కరెక్ట్ గా ఉండవు అనమాట సో అలాంటి పిల్లలు చూసినప్పుడు నేను చదివించాలన్న ఆశతో యాస్టి సొసైటీ అనేది రన్ చేస్తున్నాను అనమాట ఎన్ని ఇయర్స్ నుండి స్టార్ట్ అయింది ఇది నేను సిక్స్త్ క్లాస్ నుండి సర్వీస్ చేస్తూనే ఉన్నాను కానీ ఇంకా ఏంటంటే ఒక కొంతమందిని చదివించడం కాకుండా చాలా మందికి హెల్ప్ చేయాలంటే నేను ఒక్కదాన్ని ఒక చిన్న అడుగుతో మొదలైతే చాలా మంది వస్తే పెద్దగా చాలా మంది హెల్ప్ చేయొచ్చని ఎన్జిఓ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఫ్రెండ్స్ సపోర్ట్ చాలా ఉంది అనమాట పేరెంట్స్ ఎలా సపోర్ట్ చేస్తున్నారో ఫ్రెండ్స్ కూడా నాకు అంతే సపోర్ట్ చేశారు సో అలా సపోర్ట్ చేయడం వల్లనే ఇప్పుడు ఈ ట్వంటీ ఫైవ్ మెంబర్స్ ని కూడా చూసుకోగలుగుతున్నాను అనమాట సో వాళ్ళ కాకుండా ఇంకా చాలా మంది కూడా మనకి సపోర్ట్ చేస్తే ఇలాంటి పిల్లలందరినీ ఇంకా ఎంకరేజ్ చేసి వాళ్ళకి భవిష్యత్ ఇవ్వాలని మా కోరిక వెరీ నైస్ అండి నిజంగా చాలా మంచి పని మరి మీకు ఎవరికి మీ హెల్ప్ ఉండాలి ఎవరికి మీరు హెల్ప్ చేయాలి వాళ్ళు ఎలా మీకు తెలుస్తారు ఎవరి ద్వారా తెలుస్తుంది మీకు ఇప్పుడు నేను అన్ని కూడా ఫేస్బుక్ ద్వారా చేస్తూ ఉంటాను అనమాట ఏమైనా రిక్వైర్మెంట్ కావాలన్నా చాలా మంది విలేజ్ నుండి వస్తారు అనమాట వాళ్ళకి ప్రాపర్ గా ఏంటంటే బ్లడ్ అంటే హాస్పిటల్ లోకి వచ్చినప్పుడు వాళ్ళకి బ్లడ్ అనేది కూడా తెలియదు సో వాళ్ళకి ఏంటంటే మేము హాస్పిటల్ లో అన్ని హాస్పిటల్ కి వెళ్ళి వాళ్ళకి ఏదైనా రిక్వైర్మెంట్ ఉంటే డాక్టర్స్ తో మాట్లాడతాం అనమాట సో వచ్చిన విలేజ్ వాళ్ళకి ఎవరు ఏ గ్రూప్ బ్లడ్ కావాలో మాకు మెసేజ్ చేస్తే మేము పంపిస్తాం అనమాట చాలా మంది కూడా బ్లడ్ రిక్వైర్మెంట్ రోజు ఒక ట్వంటీ బ్లడ్ రిక్వైర్మెంట్ ఫుల్ఫిల్ చేస్తాం అది పోస్ట్ పెట్టకుండానే చాలా మందికి ఫోన్ కాల్ ద్వారా పంపిస్తారు అనమాట నాకు ఆశ్రీ వాలంటీర్స్ ఉంటారు సో వాళ్ళు వెళ్ళి బ్లడ్ డొనేట్ చేస్తారు అనమాట బేసిక్ గా మీ బ్లడ్ లో నుండి వచ్చింది మమ్మీ డాడీ నుండి వాళ్ళ నుండి వచ్చింది కాబట్టి వాళ్ళని ఇన్స్పిరేషన్ తీసుకున్నాను కాబట్టి ఇన్ని చేయగలుగుతున్నాను పేరెంట్స్ సపోర్ట్ లేకపోతే ఇంత ముందుకి ఇంత మందికి హెల్ప్ చేయలేం కదా సో ఇప్పుడు ఇది కొంచెం డ్రై అయింది కదండి దీంట్లో మనం ఈ వాటర్ అన్ని తీసేసి బాయిల్ చేసుకున్న పీనట్స్ ని ఇందులో వేయాలి సో ఇప్పుడు ఈ పీనట్స్ ని ఇందులో వేసేద్దాం ఒకసారి వీటిలో ఇవి చక్కగా కలుపుకున్న తర్వాత నాకు ఇక్కడ ఒక ప్లేట్ ప్లేట్ కావాలి స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసి ఈ పల్లీలన్నీ ఈ ప్లేట్లో వేసేసుకొని చల్లగా చేసుకోవాలి మనం చేస్తుంది చాట్ కాబట్టి చల్లగా అయిపోయిన తర్వాత మనం చాట్ చేసుకోవచ్చు ఈ రోజు మనతో ప్రపూర్ణ రెడ్డి గారు ఉన్నారు జనరల్ గా మిమ్మల్ని అందరూ పూర్ణి అని పిలుస్తారు కదండి కొంచెం మీ పేరు కష్టంగా ఉంది కాబట్టి పూర్ణి అంటారు ఇక్కడ మనం ఉడకబెట్టుకున్న పల్లీలు చల్లగా అయిపోయాయి దీన్ని కాసేపు పక్కన పెట్టేస్తున్నాను అలాగే ఇందులో వేసుకున్న మన మసాలాలు మేము బ్రేక్ టైమ్ లో తీసి పక్కన పెట్టేసాం మీరు సోషల్ మీడియాని వేదికగా చేసుకొని మీరు చేయాలనుకున్న పనులు తొందరగా చాలా పాపులర్ అయ్యారు కదా కానీ ఎంత పాజిటివ్నెస్ ఉంటుందో అన్ని నెగిటివ్ కాల్స్ కూడా మీకు వచ్చి ఉంటాయి ఒక ఆడపిల్లగా నాకు తెలుసు మీకు ఏమైనా ఇబ్బందులు వచ్చాయా నెగిటివ్ కాల్స్ అంటే వస్తూనే ఉంటాయి కానీ అవన్నిటినీ నేను డిలే చేస్తుంటా అనమాట ఎందుకంటే మనం పాజిటివ్ వేలో పోవాలి ఇప్పుడు గాంధీ గారు కూడా చెప్తారనమాట అహింస వాది మామూలుగా హింస చేయకుండా అహింస అహింస ద్వారా వెళ్ళాలని గాంధీ గారు చెప్తూ ఉంటారు సో అదే ఎవరైనా మనం లేమని అన్నా కానీ ఒక చిరునవ్వుతో నేను అన్ని పాజిటివ్ గానే తీసుకుంటాను సో ఆయన సిద్ధాంతాలు కూడా నాకు బాగా నచ్చుతాయి గాంధీ గారిది ప్రతి యుద్ధాన్ని కూడా ఏంటంటే హింస ద్వారా కాకుండా అహింస ద్వారా చేయాలని చెప్తూ ఉంటారు కదా సో అలాంటివన్నీ నాకు బాగా నచ్చుతాయి అనమాట మీరు బయటికి వెళ్ళినప్పుడు మీతో పాటు ఎక్కువగా అమ్మగారు ఉంటారా మీతో మమ్మీ వస్తుంటారు పేరెంట్స్ వస్తూ ఉంటారు ఫ్రెండ్స్ వస్తూ ఉంటారు అందరి సపోర్ట్ బాగుంటుంది అనమాట ఫ
రాజకీయాలలో కూడా చాలా ఫాస్ట్ గా జనాల్లోకి వెళ్ళిపోవచ్చు ఇంకా సేవ చేయడానికి చాలా ఈజీగా కూడా ఉంటుంది మీకు ఫ్యూచర్ లో రాజకీయాల్లోకి వెళ్ళాలనే ఐడియా ఏమైనా ఉందా పుణ్య గారు అసలు అలా నేను అనుకోలేదు రాజకీయాలు ఇవన్నీ అని అసలు అనుకోలేదు అనమాట జస్ట్ ఏంటంటే మనం చేసే సేవ అది నలుగురికి మంచిగా సంతృప్తిగా ఉండాలి వాళ్ళ కోసం అని చెప్పి చేసాం అనమాట సో ఇంకా ఏమన్నా ఫ్యూచర్ గా కూడా ఇంత ఇలాంటి అనాథ పిల్లలకి కాకుండా వృద్ధులకి చాలా మంది ఏంటంటే ఆ అన్నం కోసమే చాలా మంది బాధపడుతూ ఉంటారు అనమాట సో అలాంటి వాళ్ళకి మంచిగా నేను ఒక ఓల్డ్ ఏజ్ సాంగ్ కూడా పెద్దది కట్టేసి అందరికి అట్లా చేయాలని నా కోరిక అనమాట తప్పకుండా అండి సో ఇప్పుడు ఇందులో అలాగే రెండు టేబుల్ స్పూన్ ల స్వీట్ చట్నీ మీకు చాట్ అంటే ఇష్టం అండి జనరల్ గా తింటూ ఉంటారా బయటకు వెళ్ళినప్పుడు స్వీట్ చట్నీ వేసుకున్న తర్వాత కాస్తంత నిమ్మకాయ ఇక్కడ నైఫ్ ఉంది కొంచెం నిమ్మరసం నిమ్మరసం కూడా వేసి చక్కగా కలుపుకున్న తర్వాత ఇందులో బూంది ప్లెయిన్ బూంది మరి మీరు పిల్లలకి మీ ఖాళీ టైం దొరికినప్పుడు పిల్లలకి వంట చేసి పెడుతూ ఉంటారా చేస్తూ ఉంటాను వాళ్ళకి నేను చేసిన వంటలు అంటే చాలా ఇష్టం వాళ్ళు ఇష్టంగా తింటారా అందరు మిమ్మల్ని ఏమని పిలుస్తారు అక్క అని పిలుస్తారు అక్క అక్క అని పిలుస్తారు సరదాగా బయటకు వెళ్తూ ఉంటారు బయటికి అన్నిటికి ఇంకా ఫ్యామిలీ అలాను నాకు ఇంకా వాళ్ళే ఫ్యామిలీ అనమాట సాటర్డే సండే బయటకి అవుటింగ్స్ ఎక్కడికి వెళ్ళి తీసుకెళ్ళడం మూవీస్కి అలా తీసుకెళ్తూ ఉంటాను అవునా మీ దగ్గర ఎంత చిన్న పిల్లల నుండి ఎంత వయసు వరకు పిల్లలు ఉన్నారండి సెవెన్ ఇయర్స్ నుండి ఉన్నారు సెవెన్ ఇయర్స్ నుండి ఉన్నారు అప్పుడు అంటే సెవెన్ ఇయర్స్ నుండి ఇప్పటి వరకు పెంచుకుంటే వాళ్ళని అలాగే చూసుకుంటూ ఉన్నారు ఇక్కడ మన చాట్ రెడీ అయిపోయింది ఈ బౌలి బండి నాకు ఒకసారి మీ టేస్ట్ చూసి ఎలా ఉందో చెప్పండి ఇక్కడ చిన్న స్పూన్ ఉంది నేను చేసిన సింగ్ దానా చాట్ ఎలా ఉందో చెప్పండి టేస్ట్ చూసి చాలా బాగుంది చాలా హెల్దీ కూడా మీరు ప్రేక్షకులతో ఏమైనా చెప్పాలి అనుకుంటున్నారా ఏదైనా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వాలనుకుంటే చెప్పండి మనం ఎంత సంపాదించామని కాకుండా మనకి ఎంతమంది ఆప్తులు ఉన్నారనేది ముఖ్యం ప్రతి ఒక్కరు స్వార్థం లేకుండా నిస్వార్థంగా సేవ చేయాలన్నది నా కోరిక ఇప్పటి వరకు మీరు మీ మమ్మీ డాడీని ఇన్స్పైరింగ్ గా తీసుకున్నారు కదా కానీ ఈ రోజు నుండి ప్రపూర్ణ గారిని చాలా మంది ఇన్స్పైరింగ్ గా తీసుకుంటారండి థ్యాంక్ యూ చూసారు కదండి ఈ రోజు ప్రపూర్ణ గారు చెప్పిన విషయాలన్నీ మనసులో పెట్టుకోండి తప్పకుండా తోచినంత సాయం చేస్తూ ఉండండి మరొకసారి ఈ షో ముగించే ముందు మీ అందరికీ గాంధీ జయంతి శుభాకాంక్షలు